சாப்டர் ஒன் எக்ஸைஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூவில் கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் அதில் பகுதி ஒன்று பார்ட் ஒன் இதில் ஃபஸ்ட்டு த்ரீ சம் இருக்குது இதை நம்ம என்ன பண்ணணும் யூஸிங் மைனர் மெத்தடு சிட்டனி கோவைகளை பயன்படுத்தி இதோட தரம் கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு தரம்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு சிட்டனி கோவைகளை பயன்படுத்தி நம்ம தரம்ங்கிறத நினச்சிக்கணும் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு இதோட எத்தனையாவது வருஷை சிட்டனி கோவை நாட்டிக் கொள்ளு ஜீரோ தான் அதான் இதோட ரேங்க்னு பேர் இப்போது டூ கிராஸ் டூ மைனர் வந்து நாட்டிக் கொள்ளு ஜீரோனா அது வந்து ரேங்க் டூ த்ரீ கிராஸ் த்ரீ மைனர் வந்து நாட்டிக் கொள்ளு ஜீரோனா அது ரேங்க் த்ரீ அப்போது அதுக்கு அடுத்தது ரேங்க் அப்படிங்கிறது பார்த்தோம்னா மினிமம் வந்து ஒன்று இருக்கும் ரேங்க் ஜீரோ உள்ள மேட்ரிக்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா எல்லா என்ட்ரியும் ஜீரோ வந்தால் தான் அதுக்கு வந்து ரேங்க் வந்து நம்ம வந்து ஜீரோன்னு சொல்லலாம் இப்போ மினிமம் ஒரு எலமெண்டாவது நான் நான் ஜீரோ எலமெண்ட் இருந்தாலே அதுக்கு ரேங்க் வந்து ஒன்று இப்போது ஒரு மேட்ரிக்ஸோட ஆர்டர் வந்து டூ கிராஸ் த்ரீ அப்படின்னா அதோட ரேங்க் என்னவாக இருக்கும் ரோ ஆஃப் ஏ அப்படிங்கிறது எப்பவுமே மினிமம் ஆஃப் ரோ ஆஃப் ஏ லெஸ் ஆர் ஈக்குவல் டு மினிமம் ஆஃப் அந்த டூ கமா த்ரீ அப்படின்னு இருக்கும் மினிமம் ஆஃப் டூ கமா த்ரீ இதே எம்கமா என்ன இருந்துச்சு அது மினிமம் ஆஃப் வேல்யூ ஆஃப் டூ கமா த்ரீ அது மாதிரி எம்கமா என்ன அப்படிங்கிறது அதோட ரேங்காக இருக்கும் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு சம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஏ அப்படின்னு அதுக்கு பேர் வச்சுக்கோம் டூ மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஒன் டூ அப்போ இதோட ஆர்டர் வந்து என்னன்னு பார்த்தோம்னா டூ கிராஸ் டூ ஆர்டர் டூ கிராஸ்னால இதோட ரேங்க்கு ரோ ஆஃப் ஏ வந்து என்னவாக இருக்கலாம் லெஸ்னால் ஈக்குவல் டு மினிமம் ஆஃப் திஸ் டூ கமா டூ அதில் டூ தான் மினிமம் அப்போ மேக்ஸிமம் ரேங்க் வந்து டூ இருக்கலாம் மினிமம் ரேங்க் வந்து ஒன்று இருக்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ரேங்க் டூ இருக்கான்னு செக் பண்ணுறதுக்கு இது டிட்டர்மினடியே வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறோம் ஏன்னா வரும் டூ மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஒன் டூ அப்படிங்கிற வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறோம் இது ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர் அப்படிங்கிற இது ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ டூ கிராஸ் டூ டிட்டர்மினட் வேல்யூ ஜீரோ வருது தேர் ஃபோர் ரோ ஆஃப் ஏ ரேங்க் ஆஃப் ஏங்கிறது நாட் ஈக்குவல் டு டூன்னு கிடைக்குது அண்டு இதில் என்ட்ரிஸ் எலமெண்ட்ஸ் சம் எலமெண்ட்ஸ் ஏ ஐஜே ஸ்மால் ஏஜேங்கிறது நாட்டிக் கொள்ளு ஜீரோவாக இருக்கிறதுனால தேர் ஃபோர் ரேங்க் ஆஃப் தீஸ் மேட்ரிக்ஸ் ரேங்க் ஆஃப் ஏ அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுக்கான ரேங்க்கை நம்ம சொல்லிடுறோம் தட் ஈஸ் ஒரு ரோ ஃபி ஏ ஃபோல்ட்டு டூ ஒன் அப்படின்னு கிடைக்குது டூ அப்படிங்கிறது இது கிடையாது அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ அடுத்தது செகண்ட் சம் போகிறோம் செகண்ட் சம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா திஸ் இஸ் பீன்னு வச்சுக்கோம் மைனஸ் ஒன் த்ரீ ஃபோர் மைனஸ் செவன் த்ரீ மைனஸ் ஃபோர் இதோட ஆர்டர் பார்த்தோம்னா ஆர்டர் அப்படிங்கிறது என்ன இருக்குன்னா திஸ் இஸ் த்ரீ கிராஸ் டூ த்ரீ கிராஸ் டூ அப்போ ரேங்க் ஆஃப் பி என்னவாக இருக்கலாம் மினிமம் ஆஃப் திஸ் டூ வேல்யூஸ் த்ரீ கமா டூ த்ரீ கமா டூவில் மினிமம் வந்து டூ அதனால் இதோட ரேங்க் வந்து மேக்ஸிமம் டூ தான் இருக்கலாம் ஏன்னா இதில் நம்ம டூ கிராஸ் டூ மைனர் தான் உருவாக்கலாம் அதனால் தேர் ஃபோர் ரேங்க் இதுக்கு மைனர் மேட்ரிக்ஸ் ஏதோ ஒன்று எழுதலாம் இதில் எது ஜீரோ எத்தனை ஜீரோ ஆனாலும் சரி நான் ஜீரோ ஏதாவது ஒரு டூ கிராஸ் டூ இருந்தாலும் போதுமானது எல்லா டூ கிராஸ் டூவும் ஜீரோ ஆனால் தான் இதோட ரேங்க் வந்து டூ கிடையாது மைனஸ் ஒன் த்ரீ ஃபோர் மைனஸ் செவன் அப்போது எவ்வளோ வருதுன்னா செவன் மைனஸ் டுவெல் செவன் மைனஸ் டுவெல் எவ்வளோன்னு பார்த்தா மைனஸ் ஃபைவ் நாட்டி கோல்டு ஜீரோ வருது ஏதோ ஒரு டூ கிராஸ் டூ மைனர் வந்து நாட்டி கோல்டு ஜீரோ வந்தாலே போதுமானது இதோட ரேங்க் வந்து டூன்னு சொல்லலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு டூ கிராஸ் டூ மைனரே நாட்டி கோல்டு ஜீரோ வருது தேர் ஃபோர் ரோ ஆஃப் பி அப்படிங்கிறது எவ்வளோதுன்னா டூ அப்படின்னு கிடைக்குது அப்போ இதுலேருந்து நம்ம சொல்லலாம் டூ கிராஸ் டூ மைனர் மைனர் மே மைனர் நாட்டி கோல்டு ஜீரோ நாட்டி கோல்டு நாட்டி கோல்டு ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லலாம் நாட்டி கோல்டு ஜீரோ ஜெர் ஃபோர் ரோ ஆஃப் பி கோல்டு நம்ம டூன்னு சொல்லலாம் அடுத்தது தேர்ட் சம் தேர்ட் சம் என்னென்னு பார்த்தோம்னா இதுலேயும் ஒரு சின்னு வச்சுக்கோ அந்த மேட்ரிக்ஸை சி ஒன் மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன் ஜீரோ த்ரீ மைனஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஒன் அப்படின்னு எடுத்துக்கோம் இதோட ரேங்க்கு கண்டுபிடிக்கிறது மாதிரி இதோட ஆர்டர் என்னன்னு பார்த்தோம்னா ஆர்டர் வந்து டூ கிராஸ் ஃபோர் இது டூ கிராஸ் ஃபோர் மேட்ரிக்ஸ் அதனால் ரேங்க் ஆஃப் சி அப்படிங்கிறது என்னவாக இருக்கலாம் லெஸ் ஆர் ஈக்குவல் டு மினிமம் ஆஃப் 
டூ கமா ஃபோர் அப்போ மினிமம் வந்து டூ அதனால் ரேங்க் வந்து அதிகபட்சம் இதுக்கு டூ இருக்கலாம் அல்லது ஒன்று இருக்கலாம் அவ்வளோதான் இப்போது டூ இருக்கா அப்படின்னு பார்க்குறோம் டூ ஃபஸ்ட் இதில் ஏதோ ஒரு டூ கிராஸ் டூ மைனர் எடுத்து நாட்டி கொள்ளிச்சிடும்னு சொன்னாலே போதும் டூ அப்படிங்கிற ரேங்க் கிடச்சிடும் அப்போது ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு எடுத்தோம்னா சிக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் ஜீரோ ஆகிடும் மாதிரி தெரியுது அப்போ ஃபஸ்ட்டையும் லாஸ்ட்டையும் எடுத்துக்கோம் எல்லாமே எல்லா டூ கிராஸ் டூ இதில் எத்தனை டூ கிராஸ் டூ மைனர் எழுதலாம் அப்படின்னா இதில் ஃபோர் காலம் இருக்குது ஃபோர் சி டூ ஃபோர்லேருந்து டூ டூவாக எடுத்தோம்னா நமக்கு சிக்ஸு டைப் ஆஃப் மைனஸ் வரும் அப்போ சிக்ஸ் விரோனால் தான் இதுக்கு வந்து ரேங்க் வந்து டூ கிடையாதுன்னு சொல்லலாம் அதனால் ஏதோ ஒன்று நமக்கு நாட்டி கொடுச்சிடணுங்கிறது எக்ஸாம் எழுதினா போதும் ஒன் ஜீரோ த்ரீ ஒன் அப்போது ஒன் மைனஸ் ஜீரோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் நாட்டி கொள்ளு ஜீரோ தேர் ஃபோர் டூ கிராஸ் டூ மைனர் வந்து நாட்டி கொள்ளு ஜீரோ வரதுனால ரேங்க் ஆஃப் சி ஈக்குவல் டு டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதுகிறோம் இதுதான் மைனர் மெத்தட் இதில் வந்து நம்ம டூ கிராஸ் டூ மைனர் மட்டும்தான் இந்த த்ரீ சம்மலாம் யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டுக்கு வந்து ஒன்றே ஒன்று தான் இருக்குது அது ஜீரோ ஆகிட்டதுனால அதுக்கு ரேங்க் ஒன்று இதில் நிறைய இருக்குது அதில் ஒரு நாட்டி கொள்ளு டூ கிராஸ் டூ மைனர் இருக்கான்னு பார்க்குறோம் அது வந்து இருக்குது அதனால் ஃபஸ்ட்டு உள்ளதே இருக்குது அதனால் அதுக்கு மை ரேங்க் வந்து டூ தேர்டுக்கு வந்து செலது ஜீரோ வருது சில மைனர் வந்து நாட்டி கொள்ளு ஜீரோ தான் அதில் ஒன்று செலக்ட் பண்ணி நம்ம நாட்டி கொள்ளு ஜீரோன்னு சொல்லி அதுலேருந்து ரேங்க் டூன்னு சொல்லியிருக்கோம் இது மாதிரி நம்ம ரேங்க்கை வந்து இந்த மைனர் மெத்தடில் கண்டுபிடிக்கலாம் தேங்க்ஸ் ஃ